你有多久没有出去旅行了呢？而且是跟好姐妹出去旅行。我们这一趟前往日本关西赏红叶，我也有去哦。但是呢，我跟他们也是好姐妹啊。现在呢，我们就来到我们的第一站——京都永观堂。京都的永观堂有着多达三千棵的红叶树种，如果只有一点点，那还好。但是这三千棵，如果同时都在永观堂里面，同一个地区一起开出来的时候，那就会变成很厉害的赏枫景点。所以，红叶的永观堂。就被这样叫出来喽。整个进去里面，这种回廊式的庭院啊，还有这种红叶，吸引了非常多的游客。那这几年呢，又非常流行夜风点灯，所以你常常在看到这边很多人在排队。怎么已经快关门了，五点多了还有人在排队？那就是因为他们准备看晚上的枫叶啊。永观堂的枫叶赫赫有名呐、啊，三千株，当它一起开的时候，你知道吗？白天欣赏寺院造景，营造了这种枫红，氛围不一样；到了夕阳西下，阳光色泽又不一样。到了晚上呢，点上灯之后呢，其实参拜的人潮呢，完全不输给早上，又是另外一个不一样的感觉，非常的梦幻呢，非常的浪漫。京都赏枫必来景点之一，而永观堂的正式名称叫做禅林寺，建在西元八百六十三年，它在高低起伏的一个小山丘上面。这里面最有名的就是回首阿弥陀佛立像，这个佛像特别的地方在于全世界只有这一尊，而且它的来历有一段很有趣的故事哦。只是我来到这边的时候呢，外面的枫叶景色已经把我眼球都吸走了。所以呢，忘记拍啊，但我还是把这一段影片带来给大家啊。永观法师是禅林寺的第七任住持，在他五十岁的那一年，有一天呢，这个永观法师呢，在佛堂里面做早课，一路念经，绕着佛像而行，就在心入禅定的时候，看到这个阿弥陀佛从须弥坛上面走下来，跟他并肩而行，一起念佛。那永观望着眼前这一幕，就好像偶像来到一样啊，惊讶的呢，吓到了，正在呢想说怎么会这样子的时候呢，阿弥陀佛马上回首告诉他：“永观，你修完呢啊！”结果当永观回过神来的时候，发现的是阿弥陀佛已经能回到坛上面去了，但是佛说的话语啊，犹言在耳，所以永观法师呢，就是用永观他的名字来命名永。观堂的由来，永观他自幼出家，一心修行，自身相信，虔诚的念佛，他可以离苦得道，所以十八岁呢，就每日念诵佛号一万声呢，自号念佛中永观。他事后在回想这件事情的时候
在想说，为什么我会跟阿弥陀佛相遇呢？他忽然顿悟啊，阿弥陀佛的回首是有意味的，他是一种无尽的慈悲心啊，他跟世人同行啊，所以在。人的生活当中，你的人生当中有人可能掉队了，有人可能迟疑了，有人可能迷惑了。那你回过头来加以提醒，带领着众生在正道上前进，这就是回首阿弥陀佛的由来，可以把在苦苦挣扎的无量众生呢带出来啊。所以当时他就请了匠师创作了这尊回首的阿弥陀佛立像。致力于这个禅寺当中，把阿弥陀佛的留下的信息传给了后代。其实，无论你是什么宗教，我觉得人生当中很多意味的，就是什么？常常你身边有人迷惑、迟疑，甚至有可能你从小到大一起长大的朋友、兄弟姐妹，因为不同的际遇、不同的生活方式、不同的遭遇，可能让我们的长大。发展的方向完全截然不同，可能人生会有迷惑，会有迟疑，甚至你也不知道可以认识到任何一个人。我觉得这就是人生，人生很五味杂陈啊，但是人生也蛮有趣的，你不觉得吗？就像我在这一趟可以跟着好姐妹们来旅行，喂，我我也变成他们的姐妹之一，认识到很多好朋友。可能跟周妈聊聊天，可能跟哪一位聊聊天，可以得到很多不同人生的观念、讯息、育儿经、成长历程，这些都是人生难得可以得到的。所以，人生的正面思考不是很有趣吗？旅游也是很有趣啊。人生很多时候你根本不知道你的下一步会是什么，但是乐观的去面对它。这地方人气很高，这里的枫叶非常的美，美到真的让我吓一跳啊！因为啊，这里的枫叶啊，用台语讲就是扑出来啊，太美了啊！看过一次呢，很难以忘怀啊。配上呢，那种京都特有的庙宇建筑啊，好美啊！东福是日本最古老、规模也最大的寺院。一二三六年到一二五五年，它废死了十九年才完工。标准的慢工出细活，它取名奈良最大的寺院东大寺和规模盛大的新福寺其中的一个字，而命名为东福寺。在这里面有两千株的枫树，这枫红美景啊，真的令人叹为观止啊！这里面呢、啊。可以赏风赏到啊，呆掉了啊！有时候就跟着人群走，不知道走到哪里去，有甚至迷路了、啊。真的，当它枫叶满开的时候，真的很漂亮啊！而且在这里面，其实还有很多的文化财啊，只是呢，枫叶的名声呢，已经大大盖过它的文化财了啊。
。每一个人在看枫叶的时候都是抬头看啊，不知道有没有人跟我一样啊，也喜欢看地上的枫叶啊。因为有时候我觉得地上的枫叶、河道的枫叶，或堆落在树干旁边的枫叶，它有另外一种美感。不晓得有没有人也有这种想法？那我们现在来到了东福寺，这东福寺它这里面有两千棵的枫树，据说是当时从中国的宋代带回来的，所以在这边你可以看得到，好像爪子状的。通天峰
，近来日本的旅游以这种保姆车啊，七到九人座的车子啊，非常的受欢迎啊，它有机动性啊，想要停在哪边就停在哪边，有想要购买的东西也很容易停车。加上，因为车子没有像大巴士一样啊，所以它在城市当中的穿梭也来得比较便利啊。其实旅行呢，或者是人生呢、啊，有各式各样的不同的方式啊。但是无论如何，我都觉得旅行跟人生有时候都是需要那么一点点的勇气，跨出第一步的勇气啊。能够旅行是一种很大的幸福，能够跟朋友一起出来旅行，说走就走的旅游。更是梦寐以求。很多人会觉得是说那要钱钱呐，但是我告诉你，有时候不是只有钱钱的问题啊，还要你走得出门啊。说走就走的旅游不容易哦，说走就走的旅游其实要多那么一点点的勇气，敢跨出那一步。很多人在旅游的时候，其实他不是经济上的问题。他有一个问题，就是他找不到伴，所以他不知道怎么去玩。其实有时候忘年之交要出国，其实出国你就可以认识到可能跟你志同道合的人。当然 OK 了，如果说你还是不敢的话，其实你就可以尝试的小车旅游，几个人就可以自主一个小型的这种专车旅游。到世界各地去探索，我觉得有时候真的可以为自己量身打造自己专属自己想要的旅游，人数不一定要多，重点是旅游的过程，因为跟不同的人旅游，真的你会拥有不同的回忆。当回来看到这些影像的时候，所有的美好的回忆啊，那种感触、啊、全部都来了、哦现在其实旅游真的非常方便了、啊，交通的发达，让我们基本上呢可以想去哪就去哪，随时随地都可以出发。每一次在游玩过后，每一个人都会产生的感觉都很不一样啊。有人感觉很累啊，有的游玩过后觉得心里很空荡，但是有的人玩过之后虽然累，但是它就像一颗充满电的电池，隔没几天它就怎么样？拥有超强的活力啊，心情也非常的舒服，所以每个人在旅行的时候所做的每一件事情，其实都可以影响到自己的心情。但是无论如何，旅游就是一种放松的模式，走到哪玩到哪，走到哪待到哪，就这样放松自己，休闲一下啊、哦。其实跟不同的人出去旅游，就是会有不同的感受，总使是一样的景点。那我们再来一次，一样，不同的人就是有不同的感受。我们可能每一次的旅游都是一样的方式，但是如果突破原来自己的方式，来一场心灵的冒险呢？哎，那搞不好会让你收获到不一样的感受哦。
日本三大河长村，美山河长村，这一个地方叫做毛气屋。我喜欢这个地方，重点是没有什么人。其中日本最大的是岐阜县白川乡的河长村嘛，是世界遗产，近百间，规模最大，但是呢人最多，最商业化。然后呢，还有一个我多年前去过的福岛县下乡町的大内树啊，那个地方就让我留下非常深刻的印象。那现在来到了这个京都府的美山町的茅草屋子里，它也叫做茅七屋，交通比较不方便了、啊。一般自由行要来到这边呢，非常的不容易啊，规模也小很多，但我特别喜欢呢、啊，因为没有太多的观光人潮。但是日本很难有秘境，你知道吗？因为台湾人太爱日本了，有时候一下子呢，它就不是秘境了。可能刚开始你来没什么人，慢慢的就越来越多人来了。那现在我们就来到这个地方，美山町，它在京都府南丹市。这里离京都呢一个多小时，这里拥有的非常棒的，没有什么商业气息的茅草屋之乡，其实就是像河长村部落一般。这里大大小小的茅草屋至少都有一百五十年到两百年的历史哦，其中最古老的建筑就是两百二十年前建造的了。从茅草屋的外观、木造墙壁的门户、客厅里的炭火炉，到厨房内的炉灶等等，都完整的保存了江户时代以来的屋舍，还有当时那种生活的风貌。因此呢，日本政府也把它选定为国家重要传统建筑物群的保存地区。说穿了，这些真咖。将晒干的茅草与稻草堆叠铺成在屋檐上，这样子其实啊，一旦有火势，很容易蔓延，酿成灾祸。所以这里的河道很多，还有很多的自动洒水器的消防栓呢、啊。遇到火灾，它就可以马上发挥它的作用啊。三瓶，小宝，小宝，小宝，刚刚我有拍哈，他请我们吃，他说他早上生的鸡蛋，不是我是鸡，<笑>这是美山鸡，美山鸡啊，哎，也就是台湾叫做土鸡啊，啊，对对对对对对对对，日本因为都是饲养鸡嘛，限量生产，嗯，你看胎盘还在，没有了，这个是算皮啊，胎盘嘞。别拜，吃起来口感是什么样？就是蛋，嗯，<笑>对，就是蛋。好了。
今天的风太大了，所以船没有办法出海去。我们现在来到的是一根湾呢，原本要搭船出去一根湾，看看这一些独特的舟屋。什么是舟屋啊？就是居民在山与海之间狭小的土地形成的聚落，发展出独特的舟屋建筑。听到这个风声吗？有看到海鸥吗？风大浪大，海鸥啊也不出去捕鱼啊，也不飞了啊，就在这边避风雨啊。你看它飞上去也飞不走，所以海鸥也是很爱惜羽毛、哦。那现在我们就在岸边看到这些舟屋，舟指的，就是一楼是船舶的停靠处，二楼就是人们生活起居空间的房子。一根湾岸旁边环绕着许多的舟屋，这些舟看起来就像是京都日式的平房，浮在海上，很可爱、啊。那二零零五年起呢，一根舟屋聚落就被指定为日本重要传统建筑物群保存地区。日本的海港有一个很大的特色，就是呢比较不会有很重很臭的鱼腥味啊，这个跟日本人爱干净。还有日本的纬度、气候、环境保护都有相对的关系。一个湾的海水很透很亮，那你就我们今天看到了不会啊，因为风比较大，而且这里的渔获很丰富。它这里被誉为世界最美丽的海域之一，有人比喻在这边的生活是离海最近的人生。当地还拥有很多传统。独特的习俗活动，其实如果你常去日本旅游，那你就一定会知道，日本其实有很多的传统习俗活动，还有很多的祭典。除了从岸上观赏舟屋，伊根湾内也有定期行驶的伊根游览船，但是就是风大，所以我们现在从岸边再开到山上来，去看看什么？去看看舟屋啊！从平面看，从山上看。日本的乡下就是带有一种很宁静、很干净的氛围。伊根中屋的人口呢不多的，一千到两千人的小市镇，它在山区跟伊根湾之间，所以你看我们眼前看到的这个就是伊根湾，前面看到的就是周屋，而我们就坐落在山区上面看下去。这个地区在古时候是中国跟京都的贸易路线之间。因此呢，伊根会发展成专门以渔业为主的市政，它是很久以前就开始了。以前的渔港就在这个地方，这些木造的建筑浮在水面上，同时兼具了村里面渔民的船屋与住家。那大部分的船呢，都停在一楼，当然了、啊，怎么可能停在二楼啊？那大概现在这边存有的两百三十间左右的舟屋，延绵海岸线长达了五公里。那当然有一些。啊，舟屋呢？近期在日本政府跟当地观光局的合作之下啊，它规划成民宿啊。这种民宿讲究的不是豪华，住的是一种氛围，一种感觉，让旅客呢能够一窥现代渔民的真实生活。哎，这种感觉是不是很特别啊？日本的乡下其实并不好来到啊，交通可能会是对很多的游客是个压力啊。那不一定有呃。巴士也不一定有地铁到，所以我们搭乘的保姆车来就是非常幸运的。那今天我们没有办法在船上喂海鸥，但我们可以到海岸旁边去喂喂海鸥哦。